네 여러분 반갑습니다 노은 시각장애인 복지관의 임경억입니다 자 통일 영어 점자 해설서 우리가 조금 조금씩 쭉 살펴보고 있는데 지금은 12과 내용을 살펴보고 있죠 1급 점자 표와 관련해서 뭐 기호표 또 단어표 구절표 역시 이세 가지로 나눠져 있는데 자 오늘 볼거 봅시다 자 141번 슬라이드 열어 주십시오. 자, 12.12죠. 자, 숫자 앞에 쓰인 글자라는 내용입니다. 자, 우리가 하나씩 읽어 보죠. 자, 단독 글자가 예, 단독 글자가 숫자나 또는 빗금과 숫자 바로 앞에 쓰 어, 쓰였을 때에는 1급 점자 기호표는 필요하지 않다. 예. 왜냐하면 이게 그렇잖아요. 자, 숫자, 숫자는 비동, 숫자랑 같이 쓰면 비동립이잖아요. 비동립이면 어차피 알파벳 단어 약자나 축어 못 쓰죠. 1 5으로 쓰셔야 되죠. 그러면 빗금, 자, 비금 역시도 비동립이잖아요. 그러니까 1급 점자 기호표를 쓸 이유가 없죠. 그러나, 그러나 봅시다. 하이픈과 숫자 앞에 쓰인, 어, 이제 단독 글자에는 1급 점자 기호표가 필요한데, 자, 여기서, 그냥 하이픈과 숫자, 이 숫자라는 말은 굳이 안 집어 넣어도 되는데, 이거는 전혀 신경 쓰지 마시고, 그냥 하이픈만 생각했어요. 자, 하이픈 앞에, 하이픈 앞에 쓰인 단독 글자에는 1급 점자 기호표가 필요하다. 그러죠. 자, 그 하이픈 다음에 뭐 숫자가 나오든 말든 그건 상관이 없어요. 근데 여기는 군더더기처럼 괜히 그 하이픈과 숫자라고 해서 괜히 사람들 헷갈리게 만들어 놨는데, 그냥 하이픈만 하면 됩니다. 그 다음에 뭐 숫자가 나오고 뭐가 나오고 상관이 없고요. 자, 이 하이픈은 뭡니까? 예, 네, 단어를 독립적으로 만들죠. 그래서 알파벳 단어 약자나 뭐 이런 추어 이런 거다쓸수 있잖아요. 또뭐 온칸 단어 약자나 다쓸수 있단 말이죠. 그래서 이때는 일급 점자 표가 필요할 수가 있죠. 이건 알파벳 단어가 아니다. 이건 추어가 아니다. 그런 의미가 될 수가 있죠. 그런데 글자가 알파벳 단어 약자로 잘못 익히지 않게 하기 위해서다. 앞에 제가 말씀드린 그 내용이죠. 그 다음에 알파벳 단어 약자는 빗금 앞뒤에서는 사용하지 않지만 그러죠. 알파벳 단어 약자는 빗금 슬래시 앞뒤에는 쓸 수가 없죠. 왜? 슬래시는 비동립을 만들잖아요. 그러나 하이픈으로 연결된 복합어에서는 그렇죠. 하이픈은 독립이잖아요. 하이픈은 독립이고 빗금 슬래시는 이거는 비동립이잖아요. 네, 자 그런 거 알고 계시면 그리 뭐 어, 어려운 말은 아닌데 근데 설명을 너무 예, 이, 아니 이 저기 이거 설명 내용을 어, 너무 좀 쉽게 이렇게 이해할 수 있게끔 좀 쓰여졌으면 하는 아쉬움이 있습니다. 자 한번 이 예를 보면서 말씀드리는 게 가장 확실하죠. 예, 이 말은 그냥 애매 도대체 무슨 말이 그러지만 예를 보면은 금방 이해를 합니다. 자 예시 봅시다. 라지 티 19죠. 자 숫자와 같이 쓰이게 되면 이 티는 비동립이잖아요. 비동립이기 때문에 이게는 예 알파벳 단어 약자 못 쓰잖아요. 자 알파벳 단어 약자를 못 쓰는 곳에 쓰였다라는 거는 이놈은 데트가 아니라 그냥 티라는 거죠. 그렇죠? 예, 이거는 알파벳 단어 약자 쓸수 없는 곳에 티가 쓰였다. 그렇다는 것은 이놈은 데트가 아니라 티다. 그래서 라지 티 식구입니다. 그러니까 그냥 라지 티니까 여기는 굳이 읽어 점자 기호표가 필요 없죠. 왜냐하면 데트가 될 이유가 없기 때문에. 그렇죠. 자, 그 다음 거 봅시다. 라지 티 슬래시 19죠. 자, 여기서도 빗금. 빗금은 비동립이죠. 비동립에는 알파벳 단위학자 안 되죠. 그러면 이 T, 이놈은 알파벳 단위학자 데트가 될 수가 없죠. 그냥 T죠. T니까 굳이 읽어 점자 기호표가 필요 없죠. 근데 이제 시험 같은 데서는 여기다가 딱 갖다 붙인, 
갖다 붙여 놓죠. 그러면 그 군더더기인 일급 점자 기호표를 띠낼 수 있어야 됩니다. 그렇죠? 자, 그다음 거 봅시다. 그 다음 거는 라지 t 하이픈 19예요. 자, 이번에는 그 슬래시 자리에 하이픈이 들어갑니다. 자, 그러면 이 하이픈은 뭡니까? 독립이잖아요. 독립이면은 알파벳 단위 약자 가능하죠. 예. 그러면 여기서 그냥 t만 써도 이놈은 데트가 된다는 거죠. 예. 근데 여기서 이게 데트가 아니라 그냥 t 하이픈 19다. 이럴 때는 일곱 점자 기호표를 해줘야 되죠. 이걸 안 해주면 이놈은 데트가 됩니다. 데 t a t 에 저기 t h a t 에 거기 된다는 것그좀잘 참고해 주시기 바랍니다. 이런 것들은 정확하게 이해를 하셔야지 여러분들이 교정 문제에 어떤 형태가 나오든지 간에 그리고 점형 문제에 어떤 내용이 나오든지 간에 에, 쉽게 해결할 수 있죠. 자, 그 다음 142번 슬라이드 열어주십시오. 자, 글자 군이. 자, 글자 이거 여러 개 철자들이 쓰인 걸 글자 군이라고 그러죠. 무리 군자니까. 글자 군이 숫자나, 예, 그 다음에 하이픈과 숫자 앞에. 이것도 그냥 하이픈 다음에 숫자는 이거 굳이 말을 붙일 필요가 없는 말이에요. 하이픈은 어차피 독립을 시켜버린 건 거, 거기 때문에 뭐 하이픈과 숫자, 굳이 이, 뭐 숫자가 나오고 뭐가 나오든 이거 염려 안 해도 됩니다. 어차피 끊어버리기 때문에 독립을 만들기 때문에 그래서 이 글자군이 숫자나 하이픈 앞에 나올 때, 예, 이 글자군이 숫자나 하이픈 앞에 나올 때그 글자군이 또 숫자나 축어로 잘못 익힐 수 있는 경우에만 일급 점자 기호표를 사용한다 이렇게 돼 있는데 이것도 그냥 예시를 봅시다 바로 예, 이말 갖고는 예, 어차피 계속 헷갈리니까 자 예시로서 이해를 하시면 됩니다. 자, 자 우선 첫 번째 게 봅시다. 자 yr 이죠. yr 하이픈 3이라고 그랬죠. 자 여기서 이제 3이면 나오건 뭐든 나오든 이거는 별로 신경 쓸거 없어요. 자 yr 다음에 하이픈. 자 하이픈이 나오는 순간 이 자리는 뭡니까? 독립인 자리죠. 자 독립인 자리에서 yr 그냥 yr만 쓰는 뭡니까? 이거는 유어 약자예요. 유어. your. 근데 여기서 유어가 아니다. your 약자가 아니라 그냥 yr이다. 이거를 나타내 주기 위해서는 반드시 읽어 점자 기호표 5, 6점이 있어야 되죠. 이거 없으면 이거는 유어 하이픈 3이 되는 거예요. 예. 하이픈 다음에 3은 이거 뭐 3이 나오거든 뭐 다른 알파벳 철자가 나오든 이거 아무 상관 없어요. 이거 굳이 이거 신경 안 써도 됩니다. 자, 그 다음에는, 자, 라지 TX죠. 자, T도 라지, X도 라지. 예, 여기. 자, 라지 TX, 그 다음에 48. 이렇게 되어 있죠. 자, 아까 숫자와 같이 쓰이면은 비동립인 자리잖아요. 예, 비동립인 자리인데다가, 자, TX. 이거 TX는 뭡니까? 무슨 뭐, 추고도 없잖아요, 이거. 그러니까 여기는 일곱 점자 기호표 있을 필요가 없죠. 예. 근데 이제, 이제 시험 같은 데서는 여기다 딱 갖다 붙여 놓죠. 그럼 여러분들이 이거를 떼내버리는 그러한 실력을 갖추셔야 됩니다. 자, 그 다음 거 볼까요? 이번에도 라지 ES 하이픈 18이죠. 자, 이제는 하이픈이 연결됐으니까 독립이잖아요. 아, 그럼 독립이니까 필요하지 않을까? 아닙니다. 뭐가 있는지를 일단 봐야죠. 자, 여기서는 지금 ES죠. 자, ES는 뭡니까? 예, 이거는 추가 없잖아요. ES라는 추가 없잖아요. 그러니까 이거는 하이픈이 독립이라 할지라도 5, 6점, 일급 점자 기호표가 필요 없습니다. 왜? 추가가 아니니까 뭔가 뭐, 어, 이건 뭐 약, 뭐, 그걸 해야 될, 뭐, 풀었어야 될 이유가 없잖아요. 자, 우리가 그, 이, 어, 이, 5, 6점 하는 이유는 이것이 알파벳 단어가 아니라, 자, 예를 들어 C 써놓으면은 이거는 알파벳 단어가 아니라 그냥 C다. 그냥 C 내버려두면 뭐죠? 캔이잖아요. 예, 그런 것처럼. 그러기, 그런 것을 표기하기. 그 다음에는 추어 아까 앞에도 얘기했죠. YR 있었죠. 그냥 YR 하이픈 여기 딱 되어있으면 이놈은 유어 약자잖아요. 근데 이게 유어가 아니라 
YR이다. 이걸 나타내기 위해서는 5, 6점의 YR. 이렇게 하는 건데, 여기서 뭐 2에서는 초고가 아니니까, 굳이 7점짜 기호표가 필요 없다. 예, 되게 중요하죠. 자, 그 다음 거 봅시다. 자, 17, 라지 C, 4, 하이픈 6. 자, 이렇게 되어 있죠. 자, 17 다음에 라지 C. 자, 여기서 여러분 또이 시험에서는 어떤 식으로 되냐면, 이17 다음에 1급 점자 기업표 하고서 라지 C. 이렇게 해놓을 수가 있어요. 예. 그럼 또 여기서도 불필요한, 예, 이 5, 6점이죠. 아, 숫자 다음에 영어 나오면은 1급 점자 기업표 하지 않나요? 자, 그건 하는 게 있고 안 하는 게 있죠. 언제 하죠? 예. 소문자 A에서 J까지 나올 때. 왜? 요 놈은요, 그냥 써버리면 숫자가 돼버리잖아요. 숫자로 5인 됩니다. 그 그러니까 숫자로 5인 될수 있는 것에만 숫자 다음에 나오는 알파벳에 5, 6점을 붙이지, 그러지 않는 경우. 자, 지금 여기서는 C긴 C도 그냥 C가 아니라 대문자 C, 라지 C잖아요. 그럼 6점을 찍고 C를 찍고 다 보니까 이걸 3으로 보지 않잖아요. 뭐 저기 173뭐 이렇게 안 보잖아요. 그냥 17C잖아요. 그죠? 자, 그다음에 그다음에 이제 4가 나오는데 이 4의 수표를 해야 되죠. 왜 하죠? 자, 아까 앞에 수표가 있는데 왜왜왜 왜, 왜 4를 할까요? 예. 왜냐면 이 수표 모드는 예, 이 수표 모드는 어, 이 심표, 마침표, 단순 숫자 분수표, 그 다음에 단순, 아, 저, 빈칸 숫자 줄연결표, 요런 다섯 개를 제외하고는 다른 기호가 나오면 수표 모드가 정지가 되죠. 지금 여기서는 C가 나왔잖아요. 그러면 정지가 되어버린 겁니다. 그러니까 다시 수표 쓰고 4를 쓰셔야죠. 그 다음 하이픈 다음에 6도 마찬가지예요. 이 하이픈도 이 숫자 4의 이 수표, 이 기능을 막아버렸죠. 하이픈도. 하이픈도 막아버렸기 때문에 또 6앞에도 숫자를, 저 수표를 해 주셔야 돼요. 그렇죠. 요, 어, 요런 것들은 그 점형 문제에서 예, 좀 까다로운 문제로 낼 수가 있습니다. 이거 뭐 수표를 해야 되냐, 안 해야 되냐, 일급 점자를 해야 되냐, 말해야 되냐, 요런 것들을 동시에 물어보는 아주 간단한 기호열인데 이런 것들 잘 파악하고 계셔야 됩니다 수표를 할 것인가 말 것인가 읽을 점자를 할 것인가 말 것인가 자그 다음 거 봅시다 자 LR-14죠 자 여기 여기서도 수, 저, 하이픈이 있으니까 그건 뭡니까 독립이잖아요 독립이면 LR 쓰면 뭐죠 레터죠 레터 예. 예. 발음을 굴리니까 영안 올리죠. 예, 레터입니다. 자, 어쨌든 간에 이게 그냥 내버려 두면 레터가 돼버리기 때문에. 근데 이게 지금 레터가 아니라 LR이다. 예, 그러려면 그 앞에 읽어 점자 기호표 5, 6점을 땅땅 찍어줘야 되죠. 그러면 레, 좀 LR-14. 이거 뭐, 하이픈 다이 뭐 14가 나오고 뭐가 나오고 이런 것들은 별로 신경 쓸거 없습니다. 자, 그 다음에 GYV-72. 자, 여기서도 하이프니까 GYV가 독립인데, 이놈은 어떤 추구가 아니잖아요. 그러니까 읽어 점자 기호표가 필요하지 않다. 그렇죠. 자, 그 다음 거 볼까요? 자, 그 다음에는 라지 W-2. 그 다음에 라지 GS. 자, 이렇게 되어 있는데. 자, 하이픈이 있죠. W. 그 다음에, 자, 하이픈이 있다는 거는 거기는 독립이잖아요. 독립인데 W 하나 써놓으면 뭡니까? will이잖아요. will. 근데 이놈 will이 아니라 그냥 W다. 그러려면 여기다 읽어 점자 기호표를 해줘야죠. 그죠? 읽어 점자 기호표, 라지, W. 자, 여러분 여기서 요것도 할 때, 읽어 점자 기호표하고 대문자 기호 요거 순서를 또 바꿔 놓으면 안 됩니다. 이 시험에서는 이런 걸또 살짝 바꿔 놓기도 해요. 예, 그런데 그냥 어, 크게 신경 안 쓰고 하다 보면 그냥 넘어가거든요. 근데 시험에서 이걸 살짝 바꿔 놓으면 이게 도대체 뭔가 멍해질 수가 있습니다. 그러니까 그런 것도 여러분들이 미리 알아두시는데 항상 이 어, 대문자 기호하고 철자 사이에 끼어들 수 있는 거는 예. 
변은 부호밖에 없어요. 네, 이제 나중에 제일 그거 말고는 그 사이에 못 끼어듭니다. 그러니까 일거점자 기호표도 그 사이에 못 끼어들죠. 그러니까 일거점자 기호표를 대문자 앞에다가 해야죠. 그렇죠? 그래서 W 자 EGS 자 EGS인데 자 여기서도 GS 앞에 일거점자 기호표가 필요 없죠. 왜? 대문자 단어표 66이 있으니까 이걸 숫자로 이 이거 G를 7로 볼 이유가 없잖아요. 그러니까 여기서 일거점자 기호표가 또 필요가 자 이제 마지막 거 볼까요? 자 라지 C 22 라지 A 자 이렇게 돼 있습니다. 자 여기서 이 C가 혼자 쓰이면은 캔이죠 캔. 그러나 여기서 22 숫자와 함께 쓰였단 말이죠. 그러면 여기는 비동립인 상태이기 때문에 캔이 될 수가 없어요. C지. 그러니까 여기서는 C 앞에 읽어 존재 기호표가 필요가 없죠. 네. 그 다음에 A. 자, A도 어차피 라지 이거 대문자 기호가 있으니까 읽어 점자 기호표를 할 필요가 없다. 그렇죠. 자, 그래서 오늘 그 내용은 많지 않았지만 되게 중요한 내용입니다. 따라서 여러분들 이거 정확하게 이해를 하셔야지 교정 문제나 또 점역하실 때 예, 헷갈리지 않을 겁니다. 이해가 안갈 때는 자꾸 이 예시들을 정확하게 하나하나 분석을 해야 됩니다. 네, 그렇게 하시기 바랍니다. 자, 그러면 오늘 강의 이것으로 마치겠습니다. 여러분, 복 많이 받으십시오. 고맙습니다.